Olá, está no ar o Jornada, uma produção de toda a Justiça do Trabalho. Todas as semanas fazemos uma viagem pelo Brasil para mostrar a atuação do Judiciário Trabalhista. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre a Lei do Salão Parceiro. O projeto, sancionado recentemente, permite a contratação de profissionais de salão de beleza sem vínculo de emprego. No quadro Direitos e Deveres, uma desembargadora de Curitiba, no Paraná, esclarece as dúvidas trabalhistas de uma jovem aprendiz e do supervisor dela. Em São Paulo, o maior TRT do país retoma os leilões judiciais, uma oportunidade de comprar bens com preços abaixo do mercado. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, os bordados da Apoena, projeto social que envolve mulheres em situação de risco. Tudo isso e muito mais o nosso Jornada começa agora. Uma nova lei possibilita que profissionais de salões de beleza atuem em parceria com donos dos estabelecimentos sem ter vínculo de emprego. Conhecida como a Lei do Salão Parceiro, a norma modificou as relações de trabalho nesse ramo. Na reportagem especial de hoje, vamos saber o que diz a legislação e ouvir as opiniões dos donos dos salões e dos trabalhadores. Acompanhe. Quem não gosta de mudar o visual? Seja um corte diferente, uma pintura no cabelo. E não são só as mulheres, não. Em Brasília, basta andar um pouco para achar um salão de beleza. Val é cabeleireira e maquiadora há 10 anos. Antes, ela trabalhava com carteira assinada em outro ramo, mas atualmente é profissional parceira de um salão de beleza. Apesar de antes trabalhar de carteira assinada, não vi uma vantagem tão grande assim. Embora você receba desse terceiro, seguro, não achava tão vantajoso, decidi optar por essa, essa, essa forma de trabalho, onde eu mesmo faço a minha renda, normalmente ela é bem maior do que se eu estivesse trabalhando no comércio, que seria algo taxativo, bem fechado. E eu tenho uma liberdade também de horários. Né? Hoje eu sou mãe, tenho um filho, então às vezes se ele estiver porventura doente, eu posso sair, posso fechar minha agenda, marcar, remarcar esses clientes para um outro momento. Então, assim, como todas as áreas têm suas vantagens e desvantagens, né? Uhum. Mas eu, particularmente, hoje me sinto contente dessa forma. Essa parceria foi reconhecida pela Lei do Salão Parceiro. Em vigor há um mês, a Lei 13.352 modificou as relações de trabalho com os profissionais que atuam em salões de beleza. De acordo com a nova legislação, os salões podem celebrar contrato de parceria por escrito com os profissionais que desempenham as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador. O salão onde a Val trabalha tem mais de 10 profissionais com contrato de parceria. Já é uma prática meio que tradicional no Distrito Federal. Desde quando eu já entrei na, na profissão, aos 15 anos atrás, já, já, a gente já tinha essa experiência de trabalhar com contrato e aí a gente acabou agregando, trazendo para o salão e agora tem essa, essa nova lei que veio para fortalecer mais ainda essa ideia de não vínculo empregatício. Na prática é o seguinte, o profissional parceiro não tem relação de emprego ou de sociedade com o salão parceiro. O dono do estabelecimento coloca à disposição do trabalhador o espaço físico e instalações para que ele preste o serviço. Tanto o dono do salão quanto o parceiro recebem um percentual sobre cada serviço prestado que deve ser estabelecido no contrato de parceria. Não pode haver subordinação ou controle de jornada de trabalho e o parceiro pode prestar serviço em outros estabelecimentos. Com essa nova lei, ela está dizendo o seguinte, que se existe um profissional parceiro e um salão parceiro, a carga tributária é responsabilidade de cada uma das partes. Então, à medida que você paga, eu acordei 50% do trabalho, para o profissional, 50% para a empresa. A carga tributária vai ser dividida. O empresário vai pagar 
impostos somente sobre a parte que ele recebeu de fato e o profissional parceiro, o autônomo, ele vai pagar os impostos referente à parte que ele recebeu. Isso é um ganho fantástico também para a parte empresarial. Se para o Sindicato dos Salões a lei é um avanço, para o presidente do Sindicato dos Profissionais, essa parceria pode não ser tão vantajosa para os trabalhadores. O que se agravou foi, após a sanção sobre a lei, né? várias empresas entraram com a demissões demasiadamente e a contratação via microempreendedor individual, entendeu? Que é o nosso ponto de vista, talvez a categoria não venha sofrer é, e sentir na pele os seus retrocessos hoje, mas futuramente sentirá. Como, por exemplo, se ele bota na ponta da caneta, ele está pagando para exercer suas atividades. Décimo terceiro não terá direito, passagem, almoço, Vale transporte, FGTS, férias. Essa liberdade de expressão no qual julga a lei simplesmente não é o que tem acontecido. Todo contrato de parceria deve ser homologado pelo sindicato da categoria profissional. Então é preciso que ele, na formulação do pacto de parceria, ele fique muito atento para saber se ele de fato vai poder agir com autonomia. Ele vai ser um parceiro do salão ou ele vai ser um empregado do salão. Para ele ser um parceiro, eles precisam de dividir de forma mais igualitária a, a, os ganhos de, 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 de acordo com a produtividade. Então eu acho que esse é um, um critério que precisa ser muito bem, muito bem é, acordado. Né? E outra, tem, há um papel importante nessa questão, que é o papel do sindicato. Todos esses contratos de parceria vão precisar da homologação do sindicato. E o sindicato tem um papel de, de não permitir, o sindicato profissional, não permitir que esses contratos de parceria sejam, de fato, um, um incremento do aumento da exploração do trabalho humano. E caso alguma norma seja descumprida, pode haver o reconhecimento do vínculo empregatício. É um ledo engano achar que o fato de ter celebrado um contrato de parceria com o um profissional de salão de beleza, ele está livre de ver aquela relação de trabalho ser reconhecida como uma relação de emprego. Se tiver presentes elementos do artigo 3º da CLT que identificam a relação de emprego, tais como a subordinação, a pessoalidade, a remuneração, a remuneração vai estar tá, vai tá em tudo, né? É, ele vai ter o vínculo de emprego reconhecido. Parceria pressupõe autonomia. E não basta que tenha um contrato de, dizendo que, aquele, que aquela relação é de parceria. O que prevalece no direito do trabalho é a primazia da realidade. Todos os conflitos envolvendo salões de beleza vão ser julgados pela Justiça do Trabalho, mas para que o vínculo seja reconhecido, é necessária a comprovação de vários fatos. Tem horário, eu tenho que atender, são os clientes do próprio salão, eu não tenho como interferir na estipulação do preço dos serviços. Eu não posso me fazer substituir na prestação de serviço, mandar outra pessoa no meu lugar. Eu tenho que cumprir uma agenda. Enfim, tem uma série de elementos fáticos que são definidores do tipo de relação. O autônomo ele não pode, ele não presta serviços subordinados. Ele entrega para o tomador dos serviços uma obra pronta, um serviço pronto. Ele não tem, o tomador ele não pode interferir na forma como aquele profissional autônomo desenvolve o seu trabalho. É ele que cabe cobrar o serviço, mas não a forma de prestação desse serviço. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões judiciais de destaque. O TRT de Minas Gerais negou o adicional de periculosidade a uma técnica de enfermagem que trabalhava em áreas que utilizavam equipamentos de raio-x. A trabalhadora auxiliava no posicionamento dos pacientes que iriam realizar exames e, por isso, estaria exposta a risco radioativo. Para o regional, como eram utilizados equipamentos móveis, o risco de contaminação era pequeno, não apresentando perigo à saúde da empregada. A apresentadora Sheila Carvalho teve pedido de pagamento de verbas rescisórias e de danos morais negado pelo TRT da Bahia. 
A empregada alegou que trabalhou na TV Itapuã e TV Record por meio de contratos sucessivos e aditivos firmados com empresas das quais era sócia e que eles mascaravam a relação de emprego, uma vez que ela não tinha permissão de se apresentar em outras emissoras. O regional entendeu que a relação entre as emissoras e a apresentadora era apenas comercial, não havendo subordinação. A Expo Crato, tradicional feira agropecuária do município do Crato, no Ceará, foi condenada a pagar indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 300 mil reais, por não cumprir normas de saúde e higiene do trabalho e por não coibir o trabalho infantil. A Expocrato já havia sido autuada 90 vezes nos últimos cinco anos e se comprometeu a sanar os problemas a partir de um termo de ajustamento de conduta assinado com o Ministério Público do Trabalho, mas nada foi cumprido. Daqui a pouco, no quadro Direitos e Deveres, uma desembargadora de Curitiba esclarece dúvidas sobre o contrato de aprendizagem. E ainda hoje, no meu trabalho é uma arte, os bordados da Apoena, projeto social que envolve mulheres em situação de risco. Nós voltamos em instantes. Vamos conhecer algumas iniciativas dos tribunais para melhorar os serviços da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em Ação. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST, lançou o um programa de rádio Conciliando, sobre boas práticas de conciliação e mediação no âmbito trabalhista. A cada edição são discutidos os benefícios dos acordos para a solução de processos. O juiz do trabalho, Rogério Neiva, especialista em resolução apropriada de disputas, comenta as reportagens, esclarece dúvidas e participa das entrevistas. No primeiro programa foi feita uma entrevista com o presidente do CSJT e do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho. A produção vai ao ar na Rádio Justiça e fica disponível no site do CSJT. A Justiça do Trabalho do Ceará registrou nos últimos dois anos um aumento recorde de ações trabalhistas. Em 2016, foram contabilizados mais de 66 mil processos, número 16% maior que o registrado em 2015. Ao todo, são mais de 158 mil processos em tramitação nas 37 varas do trabalho do Estado, sendo 101 mil exclusivamente por meio digital. No ano passado, foram arrecadados no Ceará mais de 52 milhões de reais aos cofres públicos em ações trabalhistas. Como parte do projeto Janela para Todos, o TRT de Goiás reformou algumas unidades administrativas e judiciárias. As divisórias internas das salas ficaram com vidros à meia altura para valorizar o conceito de transparência e integração visual entre os ambientes. A legislação trabalhista sempre desperta o interesse de patrões e empregados. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos conhecer as dúvidas de uma jovem aprendiz e do supervisor dela. As respostas vêm de Curitiba com uma desembargadora do TRT do Paraná. Veja só. Minhas férias do trabalho devem sempre coincidir com as férias escolares? Sim, as férias do aprendiz devem necessariamente coincidir com o período das férias escolares, como dito o artigo 136 da CLT. Mesmo em, em se tratando de férias coletivas, a fruição delas será como licença remunerada. O aprendiz tem direito a todas as verbas trabalhistas devidas a um trabalhador comum? O contrato de aprendizagem, como você sabe, é um contrato por prazo determinado, em dois anos, e com a idade de 14 a 24 anos. Ele tem direito ao salário hora mínimo, a férias, a vale transporte e ao FGTS, que embora não seja no percentual de 8%, em 2% ele terá o direito. E também, por ocasião do término da aprendizagem, ele fará jus às verbas trabalhistas de um contrato por prazo determinado. Posso ser contratada com o menor aprendiz mais de uma vez? É possível desde que observado o período máximo de contratação em dois anos. É sempre importante 
que o aprendiz, o jovem aprendiz, se inscreva nesses programas de aprendizagem para que delimite sua capacitação, seus talentos, para que haja uma maior variedade na, em possibilidades de contratação. Quais os motivos que podem ocasionar o desligamento do aprendiz? O desligamento que não ocorra pelo término da aprendizagem, ele pode, antes de dois anos, ocorrer por falta grave, capitulada no artigo 482 da CLT, pode ser por desinteresse do aprendiz, também por faltas ao, à escola que comprometa o ano letivo e também por desempenho insuficiente ou inadaptação à dinâmica da empresa. No próximo bloco, TRT de São Paulo retoma os leilões judiciais, uma oportunidade de comprar bens com preços abaixo do mercado. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, um projeto social que envolve mulheres em situação de risco. Nós voltamos daqui a pouco. Está disponível na página do TRT de Campinas um vídeo com pré-requisitos para um ambiente de trabalho saudável. Confira dicas de ergonomia para prevenir lesões. Acesse facebook.com barra TRT 15R. O maior tribunal trabalhista do país, o TRT de São Paulo Capital, deu início aos leilões judiciais de 2017. Os lances, inclusive, podem ser feitos pela internet. Só no primeiro semestre deste ano serão 20 oportunidades de comprar bens com preços abaixo do mercado. Lance presencial, por favor. Obrigado, A venda de um bem pode ser o fim de um processo trabalhista. O dinheiro arrecadado dos leilões do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região é usado para pagar pessoas que ganharam uma ação, mas ainda não receberam o dinheiro. A chamada fase da execução. No primeiro semestre deste ano estão previstos 20 leilões. Serão quatro por mês, sempre das 10 horas da manhã até 6 horas da tarde. Os lances podem ser presenciais no Fórum Trabalhista da Zona Sul ou online, pela internet. Nós passamos a adotar que aquele que adquire um bem imóvel, por exemplo, aqui no leilão, ele o adquire com completa isenção das dívidas tributárias que esse bem possa ter. IPTU, é, ITR, né, que são sobre imóveis rurais. Há uma interpretação já construída, inclusive em âmbito nacional, de que essa aquisição que é feita aqui no leilão ela é originária e, portanto, essas dívidas se desprendem do bem. Elas continuam a cargo do devedor original. Só no ano passado, o TRT2 arrecadou cerca de 200 milhões de reais em leilões judiciários. Ficou interessado? Informações como datas, horários e bens a serem vendidos estão no site do tribunal. É só clicar em transparência e depois em leilões judiciais. Ah, é a vantagem de participar do leilão, assim como outros leilões também, eu acredito que é de você tentar conseguir adquirir algum bem com valor mais em conta. né? O leilão judicial ele tem uma vantagem, que é o valor dele. né? Por exemplo, hoje a gente tem imóvel aqui, 40% do valor de avaliação. Quem pensa que bordado é algo fora de moda se engana. Essa forma de criar figuras em tecido se modernizou e tem ganhado destaque nas passarelas. As roupas chamam a atenção pelos detalhes feitos à mão, mas o mais especial é saber que algumas peças podem ajudar a transformar vidas. No quadro Meu Trabalho é uma Arte de hoje, vamos conhecer os bordados da Apoena, projeto social que envolve mulheres em situação de risco do Distrito Federal. Cada detalhe parece ter um cuidado especial. E a ideia da Apoena é essa mesma. A grife coordenada pela estilista Kátia Ferreira começou como um projeto social que ajuda mulheres com baixa renda ou em situação de violência doméstica a se capacitarem e conquistarem mais autonomia. 
Olá, vocês vão conhecer agora um pouquinho da Poena, um ateliê super legal que tem aqui em Brasília, que a gente, a gente faz, nós fazemos coisas lindas com arte, com mulheres é, que sofrem é, violência doméstica, mas mais que tudo isso, né, nós fazemos coisas super bonitas para você. Vamos conhecer um pouquinho? começamos tem muito tempo, né? já está há 13 anos que a Poena está no mercado. Nós nem começamos com esse nome, nós começamos, é, eu falo assim que a nossa essência é projeto social, porque nós começamos como um projeto social, dispostos a fazer alguma coisa para melhorar a vida de mulheres, a rimas de família. né? E começamos lá em São Sebastião, é, trabalhando com esse grupo e produzindo alguma coisa de roupa de cama. E era muito engraçado, nós começamos com cinco mulheres, né? hoje são mais de 80 36 colaboradoras. Hoje nós temos muito orgulho do nosso projeto, ele ter caminhado tanto, ele virou uma marca, né? Então a Poena hoje é uma grife que quando as pessoas falam em bordado, eles lembram da gente. Então a nossa expertise, não só em bordado, como em projeto social, ela já ganhou o mundo, né? Nós já fizemos semana de moda de Paris, semana de moda de Madrid, já fizemos a do Japão. Mas agora eu vou mostrar assim, o nosso xodó da Poena são os nossos vestidos, né? Eles realmente são feitos assim, um por um, esse não, não dá para ter volume, né? A gente tá aqui começando um vestido que vocês vão ver lá em cima, né? E esse aqui é todo de Richelieu, que é outra técnica que tinha morrido. Eu falo assim que uma das características da Poena é a gente tentar realmente resgatar essa memória afetiva do saber fazer, né? Então, por que que fazia Richelieu e hoje não faz mais que esse bordado todo com buraco? Por que que as mulheres bordavam e hoje não bordam mais? E, e a gente tá vendo um movimento das pessoas pessoas mais jovens, que é muito interessante, que, que estão querendo aprender a bordar, aprender a costurar, aprender esse saber fazer manual. Então eu falo assim que a gente viu esse movimento na comida, né, que antes era tudo pronto, congelado, processado. Agora está todo mundo voltando, as pessoas estão reaprendendo a cozinhar, comendo os orgânicos né? e procurando consumir produtos mais sustentáveis. Nós temos vários grupos de mulheres que chegam para nós de diferentes maneiras. Né? Nós temos um atendimento que é na Casa Abrigo aqui do DF, que são mulheres vítimas de violência extrema e que estão abrigadas porque correm risco é, para sua integridade física. Né? Então essas são as abrigadas, nós atendemos elas dentro dentro da casa e quando elas saem elas vêm trabalhar conosco. E nós temos aquelas mulheres que só precisam de um complemento de renda ou que precisam de uma distração ou que por algum motivo, né, ainda mais nesses tempos agora que as coisas estão tão difíceis ou o marido trabalha, ela tem filhos pequenos e ela precisa complementar uma renda. né? Mas eu falo que o nosso orgulho é que a Poena vai além disso agora. Nós estamos construindo a nossa sede, que é um prédio de cinco andares lá no Recanto das Emas, né, que ele vai atender as crianças, nós tínhamos um atendimento de balé, reforço escolar, ele foi suspenso temporariamente para a gente terminar a nossa sede. É um projeto lindo, um arquiteto maravilhoso aqui de Brasília, que é o Jorge Zardo. E lá é, nós teremos um pré-vestibular, que nós já tivemos esse ano no espaço cedido. Nós atendemos esse ano 57 jovens num curso pré-vestibular para que eles entrem na Universidade de Brasília. O nosso modelo de fazer é, funciona, funciona aqui e nós estamos testando se ele funciona em país africano, na Guiné-Bissau com a Unesco, eu estou dando uma oficina lá, já fui duas vezes para Guiné uma experiência incrível A Poena significa aquela que vê longe, enxavante uma língua indígena. Podemos ver que para Kátia e as bordadeiras participantes do projeto, o longe não está tão distante os autorretratos reforçam os desejos de respeito e de amor. Eu falo que o projeto social tem uma coisa engraçada, que não é a gente que escolhe. Eu acho que as missões escolhem a gente, né? Mas eu falo que o mais legal de fazer um, um projeto social, trabalhar nele, se envolver com ele e passar a viver esse projeto é o impacto que ele traz na vida da gente, né? É, eu falo que nós ficamos pessoas mais fáceis de se conviver porque nós temos que conviver com bastante gente. Nós aprendemos a respeitar as diferenças, né? Porque esse é, o, é a grande coisa do projeto social, respeitar as diferenças. E o Jornada de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.